நம்ம இந்த வீடியோ லெக்சரில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா மிக்ஸ் டிசைன் ஆஃப் ஃப்ளை ஆஷ்ட் கான்க்ரீட் அஸ் பர் ஐஎஸ் ஒன் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ள லெக்சர் ஒன் அதில் என்ன பற்றி பார்த்தோம்னா கான்க்ரீட் மிக்ஸ் டிசைன் அஸ் பர் ஐஎஸ் ஒன் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் டூ அதில் எந்த ஒரு சிமெண்டீஷியஸ் மெட்டீரியலும் ஆட் பண்ணாமல் கான்க்ரீட் அதாவது சிமெண்ட் ப்ளஸ் ஃபைன் அக்ரிகேட் ப்ளஸ் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் அட்மிக்சர் யூஸ் பண்ணி எப்படி மிக்ஸ் டிசைன் டெவலப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ப்ரீவியஸ் லெக்சரில் பார்த்தோம் இதில் வந்து சிமெண்டீஷியஸ் மெட்டீரியல் ஆகிய ஃப்ளை ஆஷாக ஆட் பண்ணி எப்படி கான்க்ரீட் மிக்ஸ் டிசைன் டெவலப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இதை பார்க்க போகிறோம் ப்ரெசன்டேஷன் பை டாக்டர் லியோன் ராஜ் சயின்டிஸ்ட் அப்ளைட் சிவில் இன்ஜினியரிங் குரூப் சிஎஸ்ஐஆர் நார்த் ஈஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஜோர்ஹாட் அஸ்ஸாம் டேட்டா ஃபார் மிக்ஸ் ப்ரப்போஷிங் ஸோ இந்த மிக்ஸ் டிசைன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டேட்டாலாம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஃபஸ்ட்டு கிரேட் டெசிக்னேஷன் என்ன கிரேட் நீங்கள் டிசைன் பண்ண போகிறீங்க எம் டென்னா எம் டுவெண்ட்டியா எம் தேர்ட்டியா ஃபோர்ட்டியா ஃபார்ட்டி ஃபைவா ஃபிஃப்டியா ஃபிஃப்டி ஃபைவா சிக்ஸ்டியா சிக்ஸ்டி ஃபைவா செவன்ட்டியா எயிட்டியா ஸோ என்ன கிரேட் டெசிக்னேஷன் டிசைன் பண்ண போகிறீங்க அடுத்தது டைப் ஆஃப் சிமெண்ட் நிறைய டைப் ஆஃப் சிமெண்ட்ஸ் இருக்குது பதினாலு டைப் ஆஃப் சிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஆர்டினரி போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் பிபிசி போர்ட்லேண்ட் பொசலோனா சிமெண்ட் போர்ட்லேண்ட் ஸ்லாக் சிமெண்ட் ஒயிட் சிமெண்ட் ஹை அலுமினா சிமெண்ட் ஸோ இப்படி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஜென்ரல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஓபிசி பிபிசி இதுலேயுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் இருக்குது அந்த கிரேட் ஆஃப் சிமெண்ட் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சிமெண்ட் கான்கிரீட் வேறு சிமெண்ட் வேறு ஸோ கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சிமெண்ட்டை குறிக்கும் ஓபிசி தேர்ட்டி த்ரீ ஓபிசி ஃபார்ட்டி த்ரீ ஓபிசி ஃபிஃப்டி த்ரீ இதெல்லாம் என்ன குறிக்குதுன்னா அந்த என்னுடைய சிமெண்ட்டுடைய கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் தேர்ட்டி த்ரீ எம்பிஏ ஃபார்ட்டி த்ரீ எம்பிஏ ஃபிஃப்டி த்ரீ எம்பிஏ அப்படிங்கிறது குறிக்குது ஈவன் பிபிசியில் கூட டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸ் இருக்குது ஒரு கிரேட் பார்த்தோம்னா பிபிசி தேர்ட்டி த்ரீ அடுத்தது மேக்ஸிமம் நாமினல் சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் இது வந்து டென் டுவெல் டுவெண்ட்டி எம்எம் இப்படி நிறைய சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட்ஸ் இருக்குது அடுத்தது வந்து மினிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்போஷர் கண்டிஷனுக்கு மினிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் தென் மேக்ஸிமம் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ வந்து ஐஎஸ் கோட் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அடுத்து ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்போஷர் கண்டிஷன்ஸ் எக்ஸ்போஷர் கண்டிஷன்ஸ்னா எப்படி சொல்கிறது மைல்டு கண்டிஷன் மீடியம் எக்ஸ்போஷர் கண்டிஷன் அடுத்தது வெரி சிவியர் சிவியர் அடுத்து வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ் இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அது வந்து ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டேபிள் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்ல வந்து அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்போஷர் கண்டிஷனுக்கு மினிமம் கிரேட் ஆஃப் கான்க்ரீட் மினிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் மேக்ஸிமம் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இதெல்லாம் வந்து லிமிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃபார் ரீன்ஃபோர்ஸ்ட் கான்க்ரீட்டுக்கு வேறு என்ன டேட்டாலாம் தேவைப்படுது மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கான்க்ரீட் கான்க்ரீட் போடும்போது அதனுடைய ரூம் வெப்பநிலை எவ்வளோ இருக்குது அட் த டைம் ஆஃப் பிளேஸிங் அடுத்தது மெத்தட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் பிளா பிளேஸிங் எங்கே வந்து கான்க்ரீட்டை வந்து கேஷ் பண்ணுறோம் அல்லது மிக்ஸ் பண்ணுறோம் எங்கே பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ டைம் ஆகும் ஸோ அதை டை என்ன டைப் ஆஃப் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் குயிக் செட்டிங் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணணுமா ரேப்பிட் செட்டிங் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணணுமா ஏர்லி ஸ்ட்ரென்த் கான்க்ரீட் யூஸ் பண்ணணுமா ஸோ என்னங்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிகிறதுக்காண்டி தான் இந்த மெத்தட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் அடுத்தது ஏர்லி ஏஜ் ஸ்ட்ரென்த் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் நான் முன்னாடி சொன்னது போல் ஏர்லி ஸ்ட்ரென்த் கான்க்ரீட்டாக இல்லை ரிட்டர்டேர்ஸ் யூஸ் பண்ணணுமா இல்லாட்டினா எப்போ வந்து செட் ஆகணும் அடுத்தது இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து தேவை மிக்ஸ் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அடுத்தது டைப் ஆஃப் அக்ரிகேட் நேச்சுரல் அக்ரிகேட்டா ஆர்டிஃபிஷியல் அக்ரிகேட்டா நேச்சுரல் அக்ரிகேட்னா அது ஆங்குலராக ரவுண்டடா என்ன சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் இருக்குது அது வந்து சப்பக்கல்லா கூழாங்கல்லா 
ஃப்ளேக்கி அக்ரிகேட்ஸா இல்லை லைம் ஸ்டோனா பிரிக்ஸா என்ன டைப் ஆஃப் அக்ரிகேட்டுங்கிறதையும் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் அடுத்தது மேக்சிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் எப்படி மினிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணுமோ மினிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் எக்ஸ்போஷர் கண்டிஷன் காண்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதாவது தட்பவெட்ப நிலையை பொறுத்து இவ்வளவு மினிமம் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கோடு வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது அதே போல் டூரபிலிட்டி கண்டிஷன்ஸை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அளவுக்கு அதிகமாக சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா என்ன நடக்கும்னா ஸ்ரிங்கேஜ் கிராக்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுது கோடு வந்து மேக்சிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்கனாமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேயே மனசில் வச்சுக்கிட்டு கோடு வந்து மேக்சிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட்டையும் லிமிட் பண்ணுது மினிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் மேக்சிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் ரெண்டையுமே கோடு வந்து லிமிட் பண்ணியிருக்கு வெதர் அண்ட் அட்மிக்ஷன் ஷேர் ஆர் ஷேல் நாட் பி யூஸ்ட் அண்ட் த டைப் ஆஃப் அட்மிக்சர் கண்டிஷன் ஆஃப் யூஸ் அட்மிக்சர் யூஸ் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாது அதான் சொல்கிறாங்க ஷேல் ஆர் ஷேல் நாட் பி யூஸ்ட் அடுத்தது டைப் ஆஃப் அக்சர் அட்மிக்சர் என்ன டைப் ஆஃப் அட்மிக்சர் நிறைய நான் நிறைய டைப் ஆஃப் அட்மிக்சர் இருக்குது நிறைய பர்பஸ் இருக்குது அதான் சொன்னால் ரிட்டார்டர்ஸ் அதாவது ரொம்ப லேட்டாக செட் ஆகணும்னா ரிட்டார்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப குயிக்காக செட் ஆகணும்னா அது டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் அட்மிக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஹை ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கணும்னா டிஃப்ரெண்ட் அட்மிக்சர் ஸோ நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் அக்ரி அட்மிக்சர்ஸ் இருக்குது அடுத்தது கண்டிஷன் ஆஃப் யூஸ் எவ்வளோ ஆட் பண்ணணும் என்ன ஆட் பண்ணணும் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆட் பண்ணணுமா என்னங்கிறது கண்டிஷன் ஆஃப் யூஸ் இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷனும் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து மிக்ஸ் டிசைன்குள்ளேயே போக முடியும் அடுத்தது டார்கெட் ஸ்ட்ரென்த் ஃபார் மிக்ஸ் ப்ரொப்போஷனிங் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த கான்க்ரீட் மிக்ஸ் ஹேஸ் டு பி ப்ரொப்போஷன் ஃபார் ஹையர் டார்கெட் மீன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் எப்போவுமே நம்ம வந்து ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த் அச்சீவ் பண்ணணும்னா அதிகமான கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு வந்து டிசைன் பண்ணணும் அது தான் வந்து டார்கெட் மீன் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போது அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன கோடு கொடுத்துருக்குன்னா எஃப்சிகே அதாவது எஃப்டேஸ் ஆஃப் சிகே அது வந்து என்னது டார்கெட் மீன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்சிகே எஃப்சிகேங்கிறது கேரக்டரிஸ்டிக் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்டு எஸ் எஸ்ங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எஸ் இல்லை இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்ததுங்கிறத நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லைட்ஸில் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அடுத்தது கோடு வந்து சில அஸ்யூம்டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கொடுத்துருக்கு ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸ் ஆஃப் கான்க்ரீட் ஃபார் எம் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு வந்து அஸ்யூம்டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பிஏ ஃபார் எம் டுவெண்ட்டி அண்ட் எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து அஸ்யூம்டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஃபோர் எம்பிஏ ஃபார் எம் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி வந்து ஃபைவ் எம்பிஏ எம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி வந்து சிக்ஸ் எம்பிஏ இப்படி சொல்லி வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க கூடவே ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க கோடில் குட் சைட் கண்டிஷன் அதாவது குட் சைட் கண்டிஷனுக்கு தான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனை நீங்கள் வந்து அஸ்யூம் பண்ண முடியும் ஒரு வேலை ஃபேர் சைட் கண்டிஷனாக இருந்தால் குட்டுன்னு ஒன்று இருந்தால் கண்டிப்பாக ஃபேர்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஃபேர் சைட் கண்டிஷனுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த அஸ்யூம்டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனோட ஒரு எம்பியே கூட்டிக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஸோ அதுதான் வந்து இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த குட் சைட் கண்டிஷனுக்கு வந்து என்னென்ன கண்டிஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் சிமெண்ட் வே பேச்சிங் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல்ஸ் கண்ட்ரோல்ட் அடிஷன் ஆஃப் வாட்டர் ரெகுலர் செக்கிங் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல்ஸ் அக்ரிகேட் கிரேடிங் அண்ட் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் ரெகுலர் செக்கிங் ஆஃப் ஒர்க்கபிலிட்டி அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இது எல்லாத்தையும் நம்ம அடுத்த ஸ்லைடில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ குட் சைட் கண்டிஷனுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் சிமெண்ட் இந்த சிமெண்ட்டை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்குன்னே ஒரு ஐஎஸ் கோடு இருக்குது அதில் வந்து இப்போ வந்து கீழே வந்து எப்படி பழக விரிக்கிறது எத்தனை மூடை ஸ்டோர் பண்ணணும் எவ்வளோ ஹைட் ஸ்டோர் பண்ணணும் என்ன டைப் ஆஃப் கவரிங் எக்யூப்மெண்ட் கவரிங் ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் அந்த இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து வே பேச்சிங் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ட் அடிஷன் ஆஃப் வாட்டர் நான் இதில் வந்து இந்த ரெண்டாவது ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபைன் அக்ரிகேட்டு இதில் வந்து கோர்
அந்த மெட்டீரியல்ஸ் போட்டிருக்கோங்கிறது தெரிஞ்சிடும் அடுத்தது எவ்வளோ வாட்டர் ஆட் பண்ணணுங்கிறத இதில் நம்ம வந்து செட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்டர் வந்து ஆட் ஆயிரும் அதுதான் வந்து சொல்கிறாங்க கண்ட்ரோல்டு அடிஷன் ஆஃப் வாட்டர் வே பேச்சிங் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எவ்வளவு கான்கிரீட்டுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் என்னெல்லாம் ஃபைன் அக்ரிகேட் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் வாட்டர் ஃப்ளையாஸ் சிமெண்ட் இதெல்லாம் வந்து வாட்டர் கான்கிரீட்டுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வெய் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுறது தான் வந்து வே பேச்சிங் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து வந்து அக்ரிகேட் கிரேடிங் அக்ரிகேட்ஸ்னால் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபைன் அக்ரிகேட் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் ஃபைன் அக்ரிகேட்ஸ்னால் சேண்ட் கோர்ஸ் அக்ரிகேட்னால் ஜல்லி ஸோ இந்த ஃபைன் அக்ரிகேட்ஸ் வந்து அதனுடைய சைஸை பொறுத்து கிரேடிங்னால் அதனுடைய சைஸ் அதனுடைய சைஸை பொறுத்து நாலு டைப் ஆஃப் ஜோன்ஸ் தான் பிரிச்சிருக்கிறாங்க ஜோன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜோன் ஒன் வந்து நல்ல கோர்ஸர் ஃபைன் அக்ரிகேட்டாக இருக்கும் சேண்டாக இருக்கும் இந்த ஜோன் ஃபோர் வந்து ஃபைனர் ரொம்ப மெல்லிசாக நைஸ் சேண்ட் அப்படிம்பாங்க பூச்சி மானத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி நைஸ் சேண்டாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இதுதான் அதனுடைய சைஸ் பார்ட்டிகிள்ஸை வச்சு பார்ட்டிகல் சைஸை வச்சு நம்ம வந்து இப்படி வந்து ஜோன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருக்கிறோம் அடுத்தது வந்து கோர்ஸ் அக்ரிகேட் கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டை வந்து எப்படி கிரேடிங் பண்ணி அது வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் கருவில் வருதா டென் எம்எம்மில் வருதா டுவெல் எம்எம்மில் வருதா என்ன சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் மேக்ஸிமம் நாமினல் சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் வந்து நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இப்படி இந்த ரெண்டு கேட்டகரிலையும் வந்து என்ன பிரச்சனை இப்போ வந்து சில இதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் கான்க்ரீட் போடும்போது அது வந்து ஜோன் டூவாக இருக்கும் இல்லை ஜோன் ஒன்னாக இருக்கும் திருப்பி போக போக பார்த்தா ஜோன் ஃபோராக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்ன பிரச்சனைனா நம்ம வந்து இந்த ஃபைன் அக்ரிகேட் பை டோட்டல் அக்ரிகேட் இந்த ரெண்டு சைன் அக்ரிகேட்டையும் கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டையும் கூட்டினா அது வந்து டோட்டல் அக்ரிகேட் ஸோ இந்த டோட்டல் அக்ரிகேட் அந்த கோர்ஸ் அக்ரிகேட் பை டோட்டல் அக்ரிகேட் ரேஷியோவுக்கு வந்து கோடு வந்து ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குது அந்த இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம மிக்ஸ் டிசைனே நம்ம வந்து அரைவ் பண்ணுவோம் அந்த மிக்ஸ் டிசைன் வந்து என்ன பிரச்சனை ஆகிரும்னா ஜோன் ஒன்றுக்கு வேறு இருக்கும் ஜோன் ஃபோருக்கு வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஜோன் ஒன் ஃபைன் அக்ரிகேட்டுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஜோன் ஃபோர் ஃபைன் அக்ரிகேட்டுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ மிக்ஸ் டிசைனில் வந்து ஒரு அல்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் ஜோன் ஒன்றுக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணுறது ஜோன் ஃபோருக்கு அப்ளை ஆகாது ஜோன் ஃபோருக்கு டிசைன் பண்ணுறது ஜோன் ஒன்றுக்கு வந்து அப்ளை ஆகாது ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அக்ரிகேட் கிரேடிங்கை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மாதிரி ஃபைன் கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டுக்கும் அதே மாதிரி தான் என்ன சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் அது வந்து ஒரு ஒரு அந்த இந்த கிரேடிங் கர்வ் வந்து இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதான் வந்து கிரேடிங் கர்வ் இதான் வந்து கிரேடிங் கர்வ் இந்த கிரேடிங் கர்வ் வந்து அதாவது டுவெண்ட்டி எம்எம் அக்ரிகேட்ஸ் மேக்ஸிமம் நார்மல் சைஸ் டுவெண்ட்டி எம்எம்னா அது டுவெண்ட்டி எம்எம்ல இருக்கணும் அதை விட கூட போகக்கூடாது அப்படிங்கும்போது திருப்பியும் வேறு வேறு இஷ்யூஸ் வந்து வரும் அடுத்தது மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் இப்போ வந்து ஓவன் ட்ரை கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா இதான் வந்து ஓவன் ட்ரை கண்டிஷன் அடுத்தது ஏர் ட்ரைன்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து போர்ஸில் வந்து கொஞ்சோண்டு வாட்டர் வந்து இருக்கும் அடுத்து சேச்சுரேட்டட் சர்ஃபேஸ் ட்ரை கண்டிஷன் வந்து போர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிருக்கும் வாட்டரால் அதுதான் வந்து சேச்சுரேட்டட் சர்ஃபேஸ் ட்ரை கண்டிஷன் அடுத்து வெட் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸஸ் வாட்டர் இருக்கும் ஸோ இந்த சேச்சுரேட்டட் சர்ஃபேஸ் ட்ரை கண்டிஷனுக்கும் வெட் கண்டிஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃப்ரீ மாய்ஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ என்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் அப்சாப்ஷன் ஃப்ரீ மாய்ஸ்டர் அடுத்தது சேச்சுரேட்டட் சர்ஃபேஸ் ட்ரை கண்டிஷனில் உள்ள மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் ஸோ இவ்வளவும் வந்து இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம வந்து கரெக்டாக மானிட்டர் பண்ணணும் ஸோ மொதல் நாள் வந்து நம்ம கான்க்ரீட் போடும்போது நல்லா வெயில் அடிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஏர் ட்ரை கண்டிஷனில் மேபி இருந்திருக்கலாம் ஆனால் வந்து இன்றைக்கி வந்து அடுத்த நாள் வந்து நல்லா மழை பெஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து வெட் கண்டிஷனுக்கு அக்ரிகேட்ஸ் மாறிடலாம் ஸோ இதுவுமே வந்து நமக்கு வந்து இஷ்யூஸை க்ரியேட் பண்ணும் அடுத்து ரெகுலர் செக்கிங் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல்ஸ் இம்ப்யூரிட்டிஸ் என்ன இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் அது தவிர நிறைய செக்கிங் இருக்குது அதுக்கு தனியாக கோட்ஸே கொடுத்துருக்குறாங்க ரெகுலர் செக்கிங் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸை பற்றி தென் ரெகுலர் செ
செகண்ட் லேயர் ஆஃப் கான்கிரீட்டிங் வந்து போர் பண்ணணும் அடுத்து வந்து தேர்ட் ஃபிகரில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ லேயர்ஸ் ஆஃப் மூணாவது லேயரை வந்து போர் பண்ணியிருக்கிறாங்க தென் ஃபோர்த் ஃபிகரில் வந்து எக்ஸஸ் கான்கிரீட்டை ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ஃபிஃப்த் ஃபிகரில் வந்து இந்த ஸ்லம் கோனை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அடுத்து சிக்ஸ் ஃபிகரில் வந்து இந்த ஸ்லம் கோனை உல்ட்டாவாக வச்சு அப்சைட் டவுனாக வச்சு அதுக்கு மேலே வந்து டேம்பிங் ராடை வச்சு எவ்வளவு கான்கிரீட் வந்து சரிஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து ஸ்லம் வேல்யூ ஓகே அதுதான் வந்து இந்த இதில் வந்து இந்த ஃபிகரில் வந்து நம்ம வந்து காட்டியிருக்கிறோம் அடுத்தது கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட்டை எப்படி அவாலுவேட் பண்ணுறது ஒரு கியூப் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் பை ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் கியூப் வந்து கான்கிரீட் கேஷ்ட் பண்ணி இதுதான் அதனுடைய மோல்டு இதில் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணி இங்கே வந்து எங்கேயாவது சைடில் வந்து லீக்கேஜ் இருந்துச்சுன்னா பிளாஸ்டர் ஆஃப் பேரிஸ் அப்ளை பண்ணி கான்கிரீட்டை போர் பண்ணி கியூப்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அடுத்தது கியூப்ஸ் கான்கிரீட் போர் பண்ணி கியூப்ஸ் அந்த கியூப்ஸ் தான் வந்து இந்த என்ன இருக்குது இதுதான் வந்து கான்கிரீட் கியூப்ஸ் இதை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் இந்த கான்கிரீட் டெஸ்டிங் மிஷினில் வச்சு கம் மேலேயும் கீழேயுமாக ஒரு கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணும்போது கான்கிரீட் வந்து க்ரஷ் ஆகி எவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குங்கிறத லோடில் கொடுக்கும் ஸோ லோட் பை ஏரியா அதுதான் வந்து கியூப் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் இது எது சிலிண்டரில் டெஸ்ட் பண்ணணுமோ அது வந்து சிலிண்டர் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் ஸோ இப்படி வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தையும் அவாலுவேட் பண்ணணும் ஒர்க்கபிலிட்டியும் எவால்வேட் பண்ணணும் அடுத்தது கேரக்டரிஸ்டிக் அண்டு டார்கெட் மீன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா என்ன இப்போ வந்து நம்மகிட்ட வந்து ஒரு இருபது சாம்பிள் இருக்குது ஒரே கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட்டுக்கு இருபது சாம்பிள் போட்டு அதிலேருந்து எப்படி மீன் ஸ்ட்ரென்த் கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் மொத காலம் இந்த டேப்லெட் காலத்தில் மொத காலம் வந்து சீரியல் நம்பர் எத்தனை சாம்பிள்ஸ் இந்த டேப்லெட் காலத்தை வந்து ரெண்டு ஸ்லைடில் கொடுத்துருக்குறேன் ஒன்று டு பத்து வரைக்கும் ஒரு ஸ்லைடு பத் பதினொன்று டு இருபது வந்து இன்னொரு ஸ்லைடு ஸோ அந்த ரெண்டாவது காலம் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து கியூப் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் கான்கிரீட்டை மிக்ஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் கியூப் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை டெஸ்ட் பண்ணி இண்டிவிஜுவல் சாம்பிளுடைய ரிசல்ட்டு அது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ எம்பிஏ ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது இதில் வந்து டீவியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மீன் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப்சிகே வேல்யூஸை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக கூட்டி டிவைடட் பை எவ்வளோ சாம்பிள்ஸ் இருக்குங்கிறது எவ்வளோ சாம்பிள்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் ட்வெண்ட்டி அதை டிவைட் பண்ணியாச்சுன்னா மீன் வேல்யூ தட் இஸ் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் டூ ஏ எம்பிஏ டூ ஜீரோ எம்பிஏ கிடச்சிரும் அடுத்தது அதுலேருந்து டீவியேஷன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டீவியேஷன் வந்து இந்த மீனில் இருந்து ஒவ்வொரு சாம்பிளும் எவ்வளவு டீவியேட் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் டூ ஜீரோ மைனஸ் மியூ அதுதான் வந்து டீவியேஷன் இந்த டீவியேஷனுடைய ஃபார்முலா எல்லாம் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி டீவியேஷன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் மீன் எக்ஸுங்கிறது எஃப்சிகே ஸோ அது மைனஸ் மீன் கிடைச்சிச்சுன்னா நமக்கு வந்து டீவியேஷனுடைய வேல்யூஸ் கிடச்சிரும் டீவியேஷனுடைய வேல்யூஸ் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட் எனது ஃபஸ்ட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸுங்கிறது வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ மீன் வேல்யூ மீன் வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ஸோ மூணாவது வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் டூ ஜீரோ யூ வில் கெட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூஸும் கிடைக்கும் நெகட்டிவ் வேல்யூஸும் கிடைக்கும் டீவியேஷனில் இந்த மீன்லேருந்து அதுதான் டீவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது இந்த டீவியேஷன் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அப்போது இந்த ப்ளஸ் மைனஸுங்கிற இஷ்யூ இல்லாமல் சால்வ் ஆயிரும் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோவை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணியாச்சுன்னா நமக்கு செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் கிடைக்கும் இந்த ஹோல் காலம்த்தையும் வந்து நமக்கு ஸ்கொயர் பண்ணியாச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஃபோர்த்து காலம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அதான் வந்து டீவியேஷன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த இந்த டீவியேஷன் ஸ்கொயர்லேருந்து நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா 
ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இங்கே வந்து நம்ம வந்து இது என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் மியூ வந்து ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஆவரேஜ் எடுக்கணும் அதுக்கு ஆவரேஜ் வந்து என்ன எடுக்கலாம் ஒன்று ஆவரேஜுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வச்சும் எடுக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸ் வச்சும் எடுக்கலாம் இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வேணது இருக்குது எத்தனை சாம்பிள்ஸு நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வந்து இருபது சாம்பிள்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸ் எவ்வளவு என் மைனஸ் ஒன் பத்தொம்பது இன்டர்வல்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டீவியேஷன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ரூட் போட்டாச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கிடச்சிரும் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் எவ்வளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் எம்பிஏ இது வந்து அஸ்யூம்டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனோட கம்பேர் பண்ணணும் நான் அதை எப்படி கம்பேர் பண்ணுறது நான் வந்து இப்போ அடுத்த இதில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அடுத்து இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணணும் நார்மல் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி டிஸ்ட்ரி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் இதை வந்து பிடிஎஃப் அப்படிம்பாங்க ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா எஃப்எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்மா சிக்மாங்கிறத ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பை இந்து இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இந்து சிக்மா ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் வந்து நான் சொல்கிற பிடிஎஃப் ஃபங்க்ஷன் இந்த பிடிஎஃப் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நமக்கு எல்லாமே தெரியும் எக்ஸுங்கிறது எஃப்சிகேன்னு தெரியும் அடுத்து மியூங்கிறது மீன் தெரியும் சிக்மாங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் தெரியும் பை ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் தெரியும் இதில் இருந்து நமக்கு எஃப்சிகே வேல்யூவை நம்ம வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரி எஃப் எஃப்ஆஃப்எக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதான் வந்து நான் லாஸ்ட் காலத்தில் கொடுத்துருக்கிறது ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து பிடிஎஃப் ப்ராப்ளி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி அதனுடைய வேல்யூஸை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இதான் வந்து நம்மளுடைய பிடிஎஃப் எஃப்எஃப்எக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஒன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் இதை வந்து இந்த மாதிரி ப்ளாட் பண்ணுறோம் எஃப்எஃப்எக்ஸ் வர்சஸ் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்க்ரீட் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதான் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் இதான் வந்து எஃப்எஃப்எக்ஸ் இதான் எஃப்எஃப்எக்ஸ் இந்த ரெண்டையும் ப்ளாட் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு பெல் கருவு கிடைக்கும் ஸோ திரும்பியும் நான் சம்மரைஸ் பண்ணுறேன் மீன் வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்மா வந்து செவன் எம்பிஏ ஸோ இங்கே இந்த சென்டர் லைன் அதாவது ரெட் லைன் காட்டுது பார்த்தீங்களா இந்த சென்டர் லைன் வந்து மீன் இந்த ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது தாராளமாக பாருங்கள் யூடியூப்பில் ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறத விட நான் உங்களுக்கு வந்து கான்க்ரீட்டுக்கு வந்து இது எப்படி அப்ளை ஆகுதுங்கிறத தான் நான் வந்து முக்கியமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இந்த வீடியோவில் ஸோ வந்து என்னுடைய சென்டர் லைன் வந்து மீன் அந்த மீன் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் டூ ஜீரோ எம்பிஏ ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த்னா என்னென்னு கோடு என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த இந்த மீன் லைன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எஸ் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லைன் கிடைக்கும் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த் லைன் கிடைக்கும் இதுக்கு கீழே எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுதுன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வந்து அதுக்கு கீழே இருக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்திருக்க நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி அதில் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வந்து ஒன்று ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சாம்பிள் தான் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கீழே இருக்குது ஸோ இந்த பேட்ச் ஆஃப் மிக்சிங் வந்து ஓகே அடுத்தது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது ஸோ பத்தொம்போது சாம்பிள்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குது கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ எம்பிஏ இது எங்கேருந்து கிடச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்மா தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு செவன் எம்பிஏ இந்த மீனில் இருந்து இந்த மீனில் இருந்து செவன் எம்பிஏ நீங்கள் வந்து கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த் கிடச்சிரும் கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ எம்பிஏ ஸோ கோடு வந்து என் எப்போவுமே வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுது நம்ம வந்து தேர்ட்டி த்ரீ இருக்குதுன்னு சொல்லிட
டார்கெட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து தேர்ட்டி எயிட் எம்பிஏ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அஸ்யூம்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து ஃபைவ் எம்பிஏ நமக்கு வந்து இந்த சாம்பிள்ஸை கலெக்ட் பண்ணதில் இன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் எம்பிஏ ஸோ வந்து இது வந்து லெஸ் தேன் ஃபைவ் எம்பிஏ இருக்குது அதுவும் ஓகே ஸோ லெஸ் தேன் ஃபைவ் எம்பிஏ இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இதை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ டார்கெட் மீன் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் டூ ஜீரோ எம்பிஏ தட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் தேர்ட்டி எயிட் எம்பிஏ ஸோ இந்த கோட் வந்து இந்த கிவன் செட் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வந்து எம் தேர்ட்டி கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ அதை தான் வந்து இதில் வந்து டேப்லர் காலமாக கொடுத்துருக்குறேன் ஃபஸ்ட் காலம் வந்து கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட் இருக்குது செகண்ட் காலம் வந்து அஸ்யூம்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார் குட் சைட் கண்டிஷன் தேர்ட் காலத்தில் வந்து டார்கெட் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் குட் சைட் கண்டிஷன் வந்து கொடுத்துருக்குறேன் கொடுத்துருக்குறேன் அடுத்தது வந்து ஃபோர்த் காலத்தில் வந்து ஃபேர் சைட் கண்டிஷனுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அதாவது குட் சைட் கண்டிஷனோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ப்ளஸ் ஒன் எம்பிஏ போட்டாச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஃபேர் சைட் கண்டிஷன் கிடச்சிரும் அடுத்தது ஃபேர் சைட் கண்டிஷனுடைய டார்கெட் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இந்த லாஸ்ட் காலத்தில் கொடுத்துருக்குது ஸோ எம் தேர்ட்டி கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட்டுக்கு பாருங்கள் இதான் எம் தேர்ட்டி கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட் இதுக்கு ஸ்டா குட் சைட் கண்டிஷனுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து ஃபைவ் எம்பிஏ டார்கெட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து தேர்ட்டி எயிட் எம்பிஏ ஃபேர் சைட் கண்டிஷனுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து சிக்ஸ் எம்பிஏ டார்கெட் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஃபார்ட்டி எம்பிஏ ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்டர்போலேஷன்னா எப்படி பண்ணுறது நிறைய இதான் திரும்பி நான் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸு பார்ட்டிகுலாக நான் வந்து ரொம்ப டீப்பாக போக விரும்பலை ஸோ சிம்பிள் அதனோட ஈக்குவேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் இதை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இங்கே வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இந்த பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை வந்து எக்ஸுங்கிற பாயிண்ட் தெரியும் அதில் இருந்து ஒய்யை கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளுடைய நோக்கம் நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ் ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் இதை வந்து இப்போலாம் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருந்தே இந்த இன்டர்போலேஷன் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் எல்லா இடமும் நம்ம சொல்கிறாங்க சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இன்டர்போலேஷன் ஈக்குவேஷன் என்ன எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஈக்வல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைடட் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து இன்டர்போலேஷனுடைய ஃபார்முலா இன்டர்போலேஷனுடைய ஃபார்முலா இங்கே வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து சூப்பர் பிளாஸ்டைசர் டோசேஜ் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து வாட்டர் ரிடக்ஷன் சூப்பர் பிளாஸ்டைசர் டோசேஜ் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வாட்டர் ரிடக்ஷன் வந்து எவ்வளோலேருந்து எது வரைக்கும் போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்லேருந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் போகுது ஸோ அப்புறம் வந்து இன்டர்மீடியேட்டர் பாயிண்ட் இந்த இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த எக்ஸ் இந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன அதுக்கு எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் அதாவது சூப்பர் பிளாஸ்டிக்ஸ் டோசேஜ் கமா வாட்டர் ரிடக்ஷன் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கமா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அதனோட இந்த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதனோட எண்ட் பாயிண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கமா தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஸோ இந்த இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் கமா ஒய் இல்லையா இந்த எக்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் ஒய் வந்து ஜஸ்ட் எல்லா எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் நீங்கள் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒய் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிடும் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்ராக்சிமேட்லி டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் தென் செலெக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ ஸோ இந்த கிராஃபில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்குதுன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் டே கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட்டும் ஃப்ரீ வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோவும் இதில் கொடுத்துருக்குது ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸ் ஆஃப் கான்கிரீட் and different types of uh, sorry different grades of cement and different types of cement <coughs> grades of cement na enadu 33 43 53 idella vandu grades of cement types of cement endu enadu opc or ppc so code enna solludhu uh, curve 1 opc 33 curve 2 opc 43 curve 3 opc 53 uh, அடுத்தது இன்னொரு
நீங்கள் வந்து இந்த கர்வ் ரெண்டாவது கர்வ் இருக்கு பாருங்கள் இந்த ரெண்டாவது கருவை வந்து பிபிசி டைப் ஆஃப் சிமெண்ட்டுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ அந்த கர்வை வந்து நம்ம அனலைசிஸ் பண்ணி பார்ப்போம் கம்ப்ரோசிவ் ஸ்ட்ரென்த் அதாவது இங்கே வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ கூட 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 கம்ப்ரோசிவ் ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸோ இதான் கவு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ கூட கூட கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சிட்டே வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓபிசி ஃபிஃப்டி த்ரீ கரு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோக்கு வந்து கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்பிஏ செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்பிஏ அதே சமயம் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ்க்கு அதனுடைய கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்பிஏ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் கான்ஸ்டன்ட் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ கான்ஸ்டன்ட் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோனால் ஃபார் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோவுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸ் ஆஃப் கான்க்ரீட் வந்து என்னென்ன கம் எவ்வளோ எப்படி கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசி தேர்ட்டி த்ரீ வந்து ஃபிஃப்டி எம்பிஏ கொடுக்குது ஓபிசி ஃபிஃப்டி த்ரீ வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்பிஏ கொடுக்குது ஸோ ஃபார் கான்ஸ்டன்ட் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீசஸ் அப் டு ஃபிஃப்டீன் எம்பிஏ ஒரே வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோக்கு கிரேட் ஆஃப் கான்க்ரீட்டை மட்டும் மீது எல்லாத்தையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு கிரேட் ஆஃப் கான்க்ரீட்டை மட்டும் வேரி பண்ணினீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ இப்படின்னு வேரிஃபை வேரி பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ எம்பிஏ கான்க்ரீட்டுக்கு ஃபிஃப்டி த்ரீ மீன்ஸ் கிரேட் ஆஃப் சிமெண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபிஃப்டீன் எம்பிஏ கான்க்ரீட் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத அந்த கர்வில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் then selection of water cement um, sorry uh, selection of water content um, so vandu in the table 4 uh, is 10262 la vandu enna solranga water content per cubic meter of concrete அதாவது இந்த இதில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் கிலோகிராம் பர் மீட்ரு கியூப் ஃபார் நாமினல் மேக்ஸி ஃபார் மேக்ஸிமம் நாமினல் சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் டென் எம்எம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் வந்து மேக்ஸிமம் நாமினல் சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் டென் டுவெண்ட்டி அண்ட் ஃபார்ட்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் டென் டே டு வாட்டர் கண்டென்ட் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க டூ நாட் எயிட் கிலோகிராம் பர் மீட்ரு கியூப் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் கிலோகிராம் பர் மீட்ரு கியூப் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோகிராம் பர் மீட்ரு கியூப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்தது இந்த வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ்காண்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஒன்று வந்து ஸ்லம்ப் வேல்யூக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இன்னொன்று வந்து அட்மிக்சர் அடி ஆட் பண்ணுறதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஸ்லம்ப் வேல்யூ நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ ஸ்லம்ப் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னு சொல்லி வேரிஸ் ஃப்ரம் இந்த கொடுத்துருக்குற நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட டேப்லர் காலத்தோடைய ஸ்லம்ப் வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி எம்பிஏ ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ வந்து மேக்ஸிமம் நாமினல் சைஸ் ஆஃப் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டேப்லர் காலம் இருக்குது சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் டுவெண்ட்டி எம்எம் அண்டு டென் எம்எம் இந்த ரெண்டு சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட்டுக்கும் ஸ்லம் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வாட்டர் கண்டென்ட் எவ்வளவு ஆட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பர்சன்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லைன் எடுத்துக்கோங்க ஃபார் டுவெண்ட்டி எம்எம் சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட்டுக்கு ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸ்லைம்க்கு டென் டேட்டி வாட்டர் கண்டென்ட் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் கிலோ நம்பர் மீட்ரு கியூப் அவன் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸ்லம்புக்கு ஒன் நைன்டி டூ கிலோகிராம் பர் மீட்ரு கியூப் அப்போ ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் இன்டு ஜி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ யூ வில் கெட் ஒன் நைன்டி டூ கிலோகிராம் பர் மீட்ரு கியூப் ஃபார் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்லம்புக்கு ஒன் நைன்டி செவன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸ்லம்புக்கு டூ நாட் த்ரீ ஃபார் மேக்ஸிமம் நாலு சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் டுவெண்ட்டி எம்எம் அப்படியே கூட்டிகிட்டே போகுது அதே தான் ப்ரொசீஜர் தான் ஃபார் டென் எம்எம் அக்ரிகேட்ஸ்க்கும் தென் அட்ஜஸ்டிங் வாட்டர் கண்டென்ட் அக்கார்டிங் டு அட்மிக்சர் டோசேஜ் ஸோ அட்மிக் அனக்சர் ஜீல வாட்டர் கண்டென்ட்டை அட்மிக்சர் டோசேஜுக்கு எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிற பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டிப்பிக்கல் டோசேஜ் ஆஃப் சூப்பர் பிளாஸ்டிக்ஸ் சூப்பர் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆட் பண்ணுறது என்ன ரேஞ்சில் இருந்து இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ வாட்டர் குறைக்கலாம் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் அட்
வாட்டரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நான் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன இன்டர்போலேஷன் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதில் வந்து இன்டர்போலேட் பண்ணி இந்த வேல்யூஸை நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சூப்பர் பிளாஸ் டோசேஜுக்கு வாட்டர் ரிடக்ஷன் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இது வந்து டாப் வேல்யூ அடுத்து வந்து பாட்டம் வேல்யூ வந்து அதாவது பவுண்ட்ரி வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க மீதி வேல்யூஸ் வந்து இன்டர்போலேட் பண்ணி நம்ம எடுத்துருக்குறோம் அடுத்தது ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் உடைய மினிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் மினிமம் கிரேட் அண்ட் மேக்ஸிமம் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்போஜர் கண்டிஷன்ஸ் இது வந்து மைல்டு மாட்ரேட் சிவியர் வெரி சிவியர் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ் அதுதான் எக்ஸ்போஜர் கண்டிஷன்ஸ் அடுத்து வந்து மினிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட் வந்து முந்நூறு எம்எம் முந்நூறு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப்லேருந்து முந்நூற்றி இருபது கிலோகிராம் மீட்டர் கியூப் வரைக்கும் மைல்டிலேருந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனுக்கு கூடிச்சுன்னா இப்படி வாட்டர் சிம் சிமெண்ட் கண்டென்டையும் கூட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி கோட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்து மினிமம் கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட்டும் வந்து மைல்டிலேருந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனுக்கு கூடும்போது டுவெண்ட்டி எம்பிஏலேருந்து ஃபார்ட்டி எம்பிஏ வரைக்கும் கூட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தே சமயம் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ்லேருந்து பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ வரைக்கும் குறைக்கலாம் அதாவது மி மேக்சிமம் இவ்வளோ தான் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கோடு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது இந்த மைல்டு மாட்ரேட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்டீரியர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஆந்திரா அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மைல்டு மாட்ரேட் கண்டிஷன்ஸில் வந்துடும் ஜோர்ஹாட்லாம் வந்து ஹை ரெயின்ஃபால் ஏரியாவில் இருக்குது அதெல்லாம் சிவியர் கண்டிஷன்ஸ் வரும் அடுத்தது கோஸ்டல் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஆந்திரா நான் சொல்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது அவங்க அந்த எக்ஸ்போஜர் கண்டிஷனை பொறுத்து அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து தமிழ்நாடு ஆந்திரா கேரளா அதெல்லாம் வந்து இந்த சீ சோர் ஷீ ஷோரில் இருக்கிற இந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாமே வெரி சிவியர் அல்லது எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும் அதனுடைய மினிமம் கிரேட்ஸ் ஆஃப் கான்கிரீட் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்பிஏ அண்டு ஃபார்ட்டி எம்பிஏ நம்ம வந்து மினிமம் கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட் வந்து போட கொடுக்கணும் அடுத்து எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஏர் கண்டென்ட் ஃபார் மேக்ஸிமம் நார்மல் சைஸ் ஆஃப் டென் டுவெண்ட்டி அண்ட் ஃபார்ட்டி எஸ்டிமேட்டட் என்ட்ராப்ட் ஏர் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒன் பர்சன்ட் அண்ட் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் அடுத்து வால்யூம் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரி வால்யூம் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் பெர் யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் டோட்டல் அக்ரிகேட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஜோன்ஸ் ஆஃப் ஃபைன் அக்ரிகேட் ஃபார் வாட்டர் சிமெண்ட் ஆர் வாட்டர் சிமெண்டீஷியஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் வால்யூம் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் பெர் யூனிட் வால்யூம் அதாவது சிஏ வேல்யூ கோர்ஸ் அக்ரிகேட் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணணும் பெர் டோட்டல் அக்ரிகேட் சிஏ பை டிஏ வேல்யூ கோர்ஸ் அக்ரிகேட் பை டோட்டல் அக்ரிகேட் இப்போ வந்து கோர்ஸ் அக்ரிகேட் ப்ளஸ் ஃபைன் அக்ரிகேட் போட்டிங்கன்னா அதான் டோட்டல் அக்ரிகேட் ஸோ இது இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் என்னதை கொடுக்குது இந்த கீழே இருக்கல அந்த இந்த இந்த வேல்யூஸ் பாருங்கள் இந்த வேல்யூஸ்லாம் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஏ பை டிஏ வேல்யூஸ் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் பை டோட்டல் அக்ரிகேட்ஸ் வேல்யூவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸ் ஆஃப் ஃபைன் அக்ரிகேட் வேறு வேறு கிரேட்ஸ் ஆஃப் ஃபைன் அக்ரிகேட்டுக்கு இந்த வேல்யூஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது கோடு வந்து இன்னொரு கண்டிஷனும் கொடுக்குது வாட்டர் பை சிமெண்ட் அல்லது வாட்டர் பை சிமெண்டீஷியஸ் மெட்டீரியல் இங்கே பையின்னு போட்டிருக்கிறது வாட்டர் சிமெண்ட் பை வாட்டர் சிமெண்டீஷியஸ் மெட்டீரியல் ரேஷியோ கிடையாது வாட்டர் பை சிமெண்ட் ஆர் இந்த பைங்கிறது வந்து ஆர் வாட்டர் சிமெண்ட் ஆர் வாட்டர் சிமெண்டீஷியஸ் மெட்டீரியல் ரேஷியோ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த வேல்யூஸ் ஃபார் நிமர் ஃபார் மேக்ஸிமம் நார்மல் சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் டென் டுவெண்ட்டி அண்ட் ஃபார்ட்டி மேக்ஸிமம் நார்மல் சைஸ் அக்ரிகேட் அப்படிங்கனா என்னென்னா அந்த கான்கிரீட் யூஸ் பண்ணுறதுல மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் என்ன அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் நார்மினல் சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் ஸோ இப்படி இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ்க்கு என்னென்ன டிஃப்ரெண்டாக சிஏ பை டிஏ வேல்யூஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இந்த டேப்லெட் காலமில் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த டேப்லெட் காலத்தை பற்றி என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு ஸ்கிப் பண்ணுறேன் அடுத்து வந்து சிஏ பை டிஏ ரேஷியோ இதுவுமே நான் வந்து என்னுடைய ப்ரீவியஸ் லெக்சரில் வந்து ம
ஃபார் எவ்ரி இந்த சிஏபை டிஏ வேல்யூ வந்து இல்லை வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துச்சுன்னா சிஏபை டிஏ வேல்யூவை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கிற அளவு கூட்டிக்கிட்டே போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கோடு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை தான் வந்து இந்த டேப்லர் காலத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ ஃபைனலாக ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட் ஆஃப் டெஸ்டிங் நம்ம வந்து என்றைக்கி வந்து கேஷ் பண்ணணும் என்னைக்கு டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அப்படி கொடுத்துல கொடுத்துருக்கணும் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் எதுக்கு பீமா காலமா ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்காக கமர்ஷியல் பில்டிங்காக என்ன எதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த மிக்ஸ் டிசைன் வந்து டெவலப் பண்ணோம் அடுத்தது ஆல் டேட்டா ப்ரொவைடட் ஃபார் மிக்ஸ் டிசைன் டெஸ்ட் டேட்டா நம்ம எதை பற்றி ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் ஃப்ரீ மாய்ச்சர் ஸோ இதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ரிப்போர்ட்டில் இருக்கணும் அதுக்கடுத்தது டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் சச்சஸ் பிராண்ட் ஆஃப் சிமெண்ட் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் அதான் பிராண்ட் ஆஃப் சிமெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் டேட் அது அந்த கவர்லே கொடுத்துருப்பாங்க என்றைக்கி வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வீக் ஆர் இயர் அல்லது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் போஸ்லானா ஆர் ஸ்லாக் ஆடட் ஆஸ் பர் மேனுஃபேக்சர் சர்டிஃபிகேட் தென் சோர்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் அண்ட் ஃபைன் அக்ரிகேட் இந்த அக்ரிகேட்ஸ் எங்கேருந்து எடுக்கிறோம் எந்த ரிவர்லேருந்து எடுக்கிறோம் ரிவர் பிரம்மபுத்திரா ரிவரா காவேரி ரிவரா கிருஷ்ணா ரிவரா மகாநதியா என்ன ரிவர் சோர்ஸ் ஆஃப் கோர் ஃபைன் அக்ரிகேட் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் எந்த மலையிலேருந்து எடுக்கிறோம் எந்த குவாரிலேருந்து எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும் அது வந்து கிரானைட்டா இல்லாட்டினா லைம் ஸ்டோனா என்ன இன்ஃபர் அதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அதில் இருக்கணும் அடுத்தது ட்ரையல்ஸ் கண்டுபிடிச்சது செவன் டேஸ் டென்த்து ட்வெண்ட்டி எயிட் டேஸ் டென்த் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துடும் தென் ரெக்கமெண்டட் மிக்ஸ் ப்ரொப்போஷன்ஸ் அந்த ரெக்கமெண்டட் மிக்ஸ் ப்ரொப்போஷன்ஸ்லேயுமே அக்ரிகேட்ஸ் ட்ரை கண்டிஷனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மிக்ஸு வெட் கண்டிஷனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மிக்ஸு சேச்சுரேட்டட் சர்ஃபேஸ் ட்ரை கண்டிஷனாக இருந்தால் இந்த மிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும் அதுதான் ரிப்போர்ட்டிங் ஸோ மிக்ஸ் டிசைன் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளை ஆஷ் கான்கிரீட்டு நம்ம வந்து மிக்ஸ் டிசைன் எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ளை ஃப்ளை ஆஷை பற்றிய கெமிஸ்ட்ரியை படிக்கிறது வந்து இந்த வீடியோவோட நோக்கம் கிடையாது நம்ம ஃப்ளை ஆஷை எவ்வளோ யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு எக்கனாமி எவ்வளவு லாபமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிற லெக்ச வீடியோ தான் இது ஸோ தென் அந்த எக்ஸ் டிசைன் எக்ஸாம்பிளுக்குள்ளே போகும் மே கிரேட் டெசிக்னேஷன் வந்து எம் ஃபார்ட்டி டைப் ஆஃப் சிமெண்ட் வந்து ஓபிசி ஃபார்ட்டி த்ரீ கிரேட் கன்ஃபார்ம் இன் டு ஐஎஸ் டூ சிக்ஸ் நைன் மேக்ஸிமம் நார்மல் சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் மினிமம் சிமெண்ட் கண்டன்ட் அண்ட் மேக்ஸிமம் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ டு பி அடாப்டட் அண்ட் ஆர் ஃபார் அ சிவியர் கண்டிஷன் எக்ஸ்போ சிவியர் எக்ஸ்போஜர் கண்டிஷன் ஆஸ் பர் டேபிள் த்ரீ அண்ட் டேபிள் ஃபைவ் ஆஃப் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒர்க்கபிலிட்டி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸ்லம்ப் அதாவது பம்பபிள் கான்கிரீட் மெத்தட் ஆஃப் கான்கிரீட் பிளேசிங் வந்து பம்பிங் டிசைன் சைட் கண்ட்ரோல் வந்து குட் டைப் ஆஃப் அக்ரிகேட் வந்து க்ரஷ்ட் ஆங்குலர் அக்ரிகேட் மேக்ஸிமம் சிமெண்ட் கண்டன்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிலோகிராம் பர் மீட்ரு கியூப் கெமிக்கல் அட்மிக்சர் டைப் சூப்பர் பிளாஸ்டைசர் நார்மல் டைப் சிமெண்ட் யூஸ் டு ஓபிசி கன்ஃபார்மிங் டு ஐஎஸ் டூ சிக்ஸ் நைன் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் சிமெண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃப்ளை ஆஷ் கன்ஃபார்மிங் டு ஐஎஸ் த்ரீ எயிட் ஒன் டூ பார்ட் ஒன் தென் கெமிக்கல் அட்மிக்சர் இதில் இன்னும் ஒரு லைன் விட்டுனா அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் ஃப்ளை ஆஷ் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ தென் கெமிக்கல் அட்மிக்சர் சூப்பர் பிளாஸ்டேசர் கன்ஃபார்மிங் டு ஐஎஸ் நைன் ஒன் ஜீரோ த்ரீ தென் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கோர்ஸ் அக்ரிகேட் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் இன் சேச்சுரேட்டட் சர்ஃபேஸ் ட்ரை கண்டிஷன் ஃபைன் அக்ரிகேட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன் சேச்சுரேட்டட் சர்ஃபேஸ் ட்ரை கண்டிஷன் கெமிக்கல் அட்மிக்சர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபைன் அக்ரிகேட் ஒன் பர்சன்ட் தென் கோர்ஸ் அண்ட் ஃபைன் அக்ரிகேட் ஆர் வெட் அண்ட் தேர் டோட்டல் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் இஸ் டூ பர்சன்ட் அண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ இந்த இதில் வந்து வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரீ மாய்ஸ்டர் கிடச்சிடும் ஸோ கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டுடைய ஃப்ரீ மாய்ஸ்டர் வந்து 1.5% பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபைன் அக்ரிகேட்டோட ஃப்ரீ
mass by volume of water specific gravity in the mass by volume of water equal to mass by volume of material so specific gravity equal to density of water that is equal to mass by volume of material then volume of material equal to mass of the material divided by specific gravity of the material in the thousand so is on the volume of material or formula the volume of material formula then batching but you know volume of concrete equal to volume of cement plus volume of fly ash plus volume of fine aggregate plus coarse aggregate plus water plus admixture uh, mass of concrete but you know that is equal to mass of following cement fly ash fine aggregate coarse aggregate water and admixture so cementitious material abdinchali patta chana cement yon fly ash yon rend and then out of volume add pannya chana volume of cementitious material volume of fine aggregate coarse aggregate rendi add pannya chana volume of total aggregate so water and admixture remaining everything is same cementitious material plus aggregate plus water plus admixture that is equal to concrete so and out of formula pannya chana yelladhukum uray formula tha Uh, mass of cement divided by specific gravity of cement in the thousand. Mass of fly ash divided by specific gravity of fly ash. F L A angra the fly ash in the thousand. Uh, mass of fine aggregate divided by specific gravity of fine aggregate in the thousand. Mass of coarse aggregate divided by specific gravity of fine aggregate coarse aggregate in the thousand. Mass of water divided by specific gravity of water in the thousand. Plus mass of admixture divided by specific gravity of admixture into thousand. That is equal to one meter cube. Then uh, volume of cementitious material. I am not just one of the ball. Cementium, fly ash, or a volume. You add any such a volume of cementitious material. Get it? Fine aggregating, coarse aggregating. You add any such a total aggregate. Or a volume. Get it? So water content on the tentative water content for maximum nominal size of aggregate twenty mm. Get it? Such a 186 kilogram per meter cube. So आधा वन दो 120 mm slump का adjust पन्नो नो इंगला, so इधा वन दो अन्नो डे first column वन दो water content, the second column वन दो slump, so uh, every 25 mm increase के 1.03 percent नमन दे add पन्ना, so 120 mm slump बंग रहते हैं, the 100 को 125 mm को ये डेल ओवर हो, so इधा वन दो नमे interpolate पन्नी अच्छा ना नमे गोंदे अन्ना कटेक्यू उन बादी ना water content वन दो 201.62 kilogram per meter cube. So that is the adjusted water content. Then for slump, again on the um, water one percentage of admixture add point that is. ये वो लोग वाटर रिडक्शन पन्ना अपडेट पर दिए ना 23 परसेंट जो जारी की पन्ना. So adjusted water content on the 155 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. Then air content uh, as per code on the one percentage for maximum amount size of aggregate entrapped air on the one percent. So on the number on the one meter cube के design पन्ना मुड़िया आ जाए volume on the one meter cube नो जी design पन्ना मुड़िया आ जाए one or percentage on the entrapped air रखो अपनी ना or percentage of one meter cube on the uh, substitute पन्नी आ चुना नमक से subtract पन्नी आ चुना नमक करेक्टर आ जाए actual volume of concrete on the point nine nine meter cube ना सो पॉइंट नईन नईन मीटर क्यूब वालूम आफ कानीट कटर बै सिमेंट रेसियो वो नम फट पड़ो एम फार्टि ग्रेड आफ कानीट टारेट स्ट्रेन वो फार्टी एट एमपिए पीपीसी सिमेंट वाटर सिमेंट रेसियो पाती जीरो पॉइंट थ्री सिक्स मास आफ सिमेंट नम कूपर हंड्रड्ड वन फिफ्टि फै डिडड बै जीरो पॉइंट थ्री सिक्स पटाचन वाटर नमु कैपिटा वाटर बै सिमेंट रेसियो नमुक नमुक मास सिमेंट फोर हंड्रेड अंड तटी वन किलोग्राम पर मीटर क्यूब सो इन कोलो अब टोटल सिमेंटीशिय मेटीरियल कुछ फील पड़ा इले और नम अचीव पड़ मुला एक्सपेक्ट स्ट्रेन अचीव पड़ मुला अब नम फील पड़ोना इतना एक्सपीरियन प्यूर्ली एक्सपीरियन अंड ट्रयल मेतडा ट्रे पड़ो टेन पर्संटेज आफ सिमेंटीशिय मेटीरियल वो आड पड़ा टेन पर्संटेज अब टेन पर्संटेज आफ मेटीरियल वो फोर हंड आड पड़ी के अभी फोर हंड्रेड अंड तटि वन इन वन पॉइंट वन जीरो नमक अब पाता फोर हंड्रेड अंड सेवेंटी फोर किलोग्राम पर मीटर क्यूब नमु कोडिम तटी पर्संटेज फ्लैश वो नम यूस पड़ी 
சிமெண்டீஷியஸ் மெட்டீரியலுக்கு வந்து ஃப்ளை ஆஷ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூபுக்கு சிமெண்டீஷியஸ் மெட்டீரியல் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃப்ளை ஆஷ் பார்த்தோம்னா ஒன் ஃபார்ட்டி டூ கிலோகிராம் பர் மீட்ரு கியூப் ஸோ இந்த டோட்டல் சிமெண்டீஷியஸ் மெட்டீரியல் மைனஸ் ஃப்ளை ஆஷ் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து எவ்வளவு கிடைக்கும்னு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ கிலோகிராம் பர் மீட்ரு கியூப் ஆஸ் பர் கோட் வந்து நமக்கு வந்து மினிமம் கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட் மினிமம் சிமெண்ட் கண்ட்ரெட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோகிராம் பர் மீட்ரு கியூப் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க மினிமம் சிமெண்ட் கண்டென்ட்டை வந்து அவன் எதில் சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா சிமெண்ட் பேஸ் தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க சிமெண்டீஷியஸ் மெட்டீரியலை வச்சு அவங்க சொல்லவே இல்லை அடுத்தது வால்யூம் ஆஃப் சிமெண்ட் வால்யூம் ஆஃப் ஃப்ளையர்ஸ் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வால்யூம் ஆஃப் கெமிக்கல் அட்மிக்சரை நம்ம வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டென்டேட்டிவ் வாட்டர் கண்டென்ட் யூஸ் பண்ணி அதிலிருந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸ்லம்புக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அட்மிக்சருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் கிடச்சிருச்சு அடுத்தது ஃப்ரம் கிராஃப்லேருந்து வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ கிடச்சிருச்சு அதுலேருந்து சிமெண்ட் கண்டென்ட் எவ்வளோனு கிடச்சிருச்சு ஃப்ளையாஷ் கண்டென்ட் எவ்வளோனு கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அட்மிக்சர் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ்ன்னு சொல்லி நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இவ்வளோ வேல்யூம் கிடச்சதுனால என்னுடைய வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ நம்ம இதில் வந்து நம்மளுடைய வால்யூம்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ ஒன்ஸ் வால்யூம் கண்டுபிடிச்சாச்சு மீதி இருக்கிறது என்னது அக்ரிகேட்டோடைய வால்யூம் ஸோ இந்த டோட்டல் வால்யூம்லேருந்து இந்த டோட்டல் வால்யூம்லேருந்து மீதி இருக்கிற எந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸோடைய வால்யூமை நம்ம மைனஸ் பண்ணியாச்சுன்னா நமக்கு அக்ரிகேட்டோடைய வால்யூம் கிடச்சிடும் அதுக்கடுத்து அதை வந்து ப்ரொப்போஷன் பண்ணணும் இதில் வந்து என்ன ப்ரொப்போஷன் ஆயிருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் அக்ரிகேட் பை டோட்டல் அக்ரிகேட் ரேஷியோ வந்து ஃபிஃப்டி நைன் அதாவது ஃபிஃப்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் அக்ரிகேட் வந்து கோர்ஸ் அக்ரிகேட் ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் அக்ரிகேட் வந்து ஃபைன் அக்ரிகேட் அதை எப்படி அரைவ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் வந்து அந்த சிஏ பை டிஏ வேல்யூஸ் அந்த கிராஃப்லேயே நான் வந்து கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இருந்தாலும் இதில் வந்து அடுத்த அதிலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதோட டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்லைடில் சிஏ பை டிஏ வேல்யூ வந்து நமக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஜோன் டூ ஃபைன் அக்ரிகேட்க்கு இந்த பாயிண்ட் த்ரீக்கு வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸும் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் வாட்டர் கா வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோவுக்கு வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவும் இருக்குது ஸோ ஹியர் வந்து வாட்டர் பை சிமெண்டீஷியஸ் மெட்டீரியல் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ செவன் ஸோ திரு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ செவனுக்கு சிஏ பை டிஏ வேல்யூ எவ்வளோன்னு சொல்லி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் அடுத்து வந்து என்ன இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்குது பம்பபிள் கான்க்ரீட்னா கோட் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிஏ பை டிஏ வேல்யூ வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சிஏ பை டிஏ வேல்யூ டென் பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா டிஏ பை அதாவது ஃபைன் அக்ரிகேட் பை டோட்டல் அக்ரிகேட் ரேஷியோ வந்து அதிகமாயிரும் ஓகே கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டருடைய அளவு கம்மியாகி ஃபைன் அக்ரிகேட்டருடைய அளவு கூட இருந்துச்சுன்னா பம்பிங்க்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால கோட் வந்து இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸை டென் பர்சன்டேஜ் குறைக்கணும்னா பாயிண்ட் நைன் ஜீரோவில் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு டென் பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிரும் அதான் நமக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் கிடச்சிருது ஸோ சிஏ பை டிஏ வேல்யூ ஃபிஃப்டி நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் எஃப்ஏ பை டிஏ வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஸோ அந்த ரெண்டையும் கூட்டினா நமக்கு வந்து ஒன்று கிடைக்கணும் ஸோ பேட்சிங் மாஸ் ஆஃப் ஃபைன் அக்ரிகேட் வந்து வால்யூம் ஆஃப் டோட்டல் அக்ரிகேட் இன்று ஸ்பெசிகிராட்டி இன்று தௌசண்ட் இன்று ஃபைன் அக்ரிகேட் ப்ரொப்போஷன் போட்டாச்சுன்னா நமக்கு வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் கிடச்சிடும் மாஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் வந்து வால்யூம் ஆஃப் டோட்டல் அக்ரிகேட் இன்று ஸ்பெசிகிராட்டி இன்று தௌசண்ட் இன்று கோர்ஸ் அக்ரிகேட் ப்ரொப்போஷன் போட்டாச்சுன்னா நமக்கு மாஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் கிலோகிராம் பர் மீட்ரு கியூப் கிடச்சிடும் அடுத்தது மிக்ஸ் ப்ரொப்போஷன் இதில் வந்து நமக்கு அரைவ் பண்ணியிருக்கணும் சிமெண்ட்டு ஃப்ளையாஷ் வாட்டர் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் ஃபைன் அக்ரிகேட் கெமிக்கல் அட்மிக்சர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் செவன் ஹண்ட்ரட்
நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் வந்து என்ன பார்த்துருந்தோம் நார்மல் கான்க்ரீட் அதாவது எந்த ஒரு சிமெண்டீஷியஸ் மெட்டீரியல் ஃப்ளையர்ஸ் ஜிஜிபிஎஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு எம் ஃபார்ட்டி கிரேடுக்கு டிசைன் பண்ணோம்னா அதில் வந்து சிமெண்ட் கண் சிமெண்ட் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் கான்க்ரீட் அதே சமயம் ஃப்ளையர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த சிமெண்டோடைய மாஸ் வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜாக குறைஞ்சிருது ஸோ இதை வந்து இந்த பை சார்ட்டில் வந்து பார்த்துருக்கலாம் ரொம்ப அழகாக க்ளீனாக தெரியுது இது வந்து நார்மல் கான்க்ரீட் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் கான்க்ரீட் இது வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் கான்க்ரீட் ஃப்ளையாஷ் கான்க்ரீட்டில் தென் செக் வால்யூம் ஆஃப் சிமெண்ட் ப்ளஸ் ஃப்ளையாஷ் இந்த இந்த டோட்டல் வால்யூம் என்ன எதனோட வால்யூம்லாம் சிமெண்ட் ப்ளஸ் ஃப்ளையாஷ் ப்ளஸ் ஃபைன் அக்ரிகேட் ப்ளஸ் கோஸ் அக்ரிகேட் ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் அட்மிக்சர் இவ்வளோத்தையும் கூட்டினா நமக்கு எவ்வளோ டோட்டல் வால்யூம் கிடைக்கணும்னா பாயிண்ட் நைன் நைன் மீட்டர் க்யூப் கிடைக்கணும் மாஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் சிமெண்டீஷியஸ் மெட்டீரியல் ப்ளஸ் ஃபைன் அக்ரிகேட் ப்ளஸ் கோஸ் அக்ரிகேட் ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் அட்மிக்சர் போட்டு போட்டாச்சுன்னா அப்ராக்சிமேட்லி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோகிராம் கிடைக்கணும் ஸோ இது ரெண்டும் ஓகே ஆச்சுன்னா ஹென்ஸ் ஓகேன்னு கொடுத்துடலாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைன் அக்ரிகேட் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் அண்ட் வாட்டர் கண்டென்ட் ஃபார் ட்ரை அண்ட் வெட் கண்டிஷன் இந்த ஏற்கனவே நான் வந்து இந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் சொல்லும்போது சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரை கண்டிஷன் இருக்கும் அதுக்கடுத்து சேச்சுரேட்டட் சர்ஃபேஸ் ட்ரை கண்டிஷன் அதுக்கடுத்து வெட் கண்டிஷன் ஸோ இந்த வெட் கண்டிஷன் அப்படின்னு வரும்போது மாஸ் ஆஃப் ஃபைன் அக்ரிகேட் ஆர் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் இன் வெட் கண்டிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் சேச்சுரேட்டட் சர்ஃபேஸ் ட்ரை கண்டிஷன் இன்று ஒன் ப்ளஸ் ஃப்ரீ மாய்ஸ்டர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஃப்ரீ மாய்ஸ்டர் மேபி ஃபைன் அக்ரிகேட் ஆர் கோர்ஸ் அக்ரிகேட்ஸ் ஃப்ரீ மாய்ஸ்டர் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஃபார்முலா ஃபார் கேல்குலேட்டிங் த மாஸ் இன் வெட் கண்டிஷன் அண்ட் திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் கேல்குலேட்டிங் மாஸ் இன் ட்ரை கண்டிஷன் ஸோ வந்து வெட் கண்டிஷனுங்கிற போது என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த கோர்ஸ் அண்ட் ஃபைன் அக்ரிகேட்ஸ் பீங் வெட் அதாவது மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது இப்போ வந்து ஜோர்ஹாட்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வெயில் அடிக்கும் அடுத்த நாள் மழை பெய்யும் அதுக்கடுத்த நாள் வெயில் அடிக்கும் அப்படி டக்கு டக்கு டக்குன்னு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் டெம்பரேச்சர் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக சொல்ல முடியாது வந்து ட்ரை கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் இல்லை சேச்சுரேட்டட் சர்ஃபேஸ் ட்ரை கண்டிஷனில் தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் அண்ட் ஃபைன் அக்ரிகேட்ஸ் பீங் வெட் கான்ட்ரிபியூட் வாட்டர் டு த மிக்ஸ் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் த ஃப்ரீ மாய்ஸ்டர் ஓவர் சேச்சுரேட்டட் சர்ஃபேஸ் ட்ரை கண்டிஷன் நம்ம வந்து மிக்ஸ் டிசைன் பண்ணும்போது எப்போவுமே அஸ்யூமிங் தட் ஸ்டேச்சுரேட்டட் சர்ஃபேஸ் ட்ரை கண்டிஷன் ஆனால் அக்ரிகேட்ஸ் வந்து வெட் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்போ என்ன ஆயிரும் நம்ம அஸ்யூம் பண்ண வாட்டர் கண்டென்ட்டை விட அதிகமாக வாட்டர் வந்து இந்த கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிடும் ஃப்ரீ மாய்ச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதாவது எக்ஸஸாக தண்ணி இருக்கும் ஸோ அந்த தண்ணி வந்து இது கூட சேர்ந்து இந்த சி வாட்டர் பை சிமெண்ட் ரேஷியோ வந்து கூட்டி விட்டுரும் வாட்டர் பை சிமெண்ட் ரேஷியோ கூடிடுச்சுன்னா ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ அதனால தான் வந்து பல பேர் மிக்ஸ் டிசைன் போடும்போது என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா மிக்ஸ் டிசைன் லேபில் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபீல்டுக்கு ஃபீல்டில் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிரும் அதாவது ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்காது ஸோ இதுதான் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் ஸோ மாஸ் ஆஃப் வெட் ஃபைன் அக்ரிகேட்னு பார்த்தீங்கன்னா சேச்சுரேட்டட் சர்ஃபேஸ் ட்ரை கண்டிஷனை விட அதிகமாக இருக்கணும் இல்லையா வெட் வெட் ஃபைனிக் மாஸ் ஆஃப் வெட் ஃபைன் அக்ரிகேட் வந்து கூட இருக்கணும் எப்போவுமே தண்ணி ஒரு ட்ரை ஃபைன் அக்ரிகேட்டுக்கும் வெட் ஃபைன் அக்ரிகேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வெட் ஃபைன் அக்ரிகேட் வந்து வெயிட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அது எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும் இந்த சேச்சுரேட்டட் சர்ஃபேஸ் ட்ரை கண்டிஷனுடைய ஃபைன் அக்ரிகேட் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டி நைன்டீன் கிலோகிராம் பெர் மீட்ரு க்யூப் வெட் ஃபைன் அக்ரிகேட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் கிலோகிராம் பெர் மீட்ரு க்யூப் ஸோ இது ரெண்டையும் கழிச்சாச்சுன்னா எவ்வளவு வாட்டர் எக்ஸஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி கோர்ஸ் அக்ரிகேட் சேச்சுரேட்டட் சர்ஃபேஸ் ட்ரை கண்டிஷனில் வந்து ஆயிரத்தி அறுபத்தொம்பது கிலோகிராம் பெர் மீட்ரு க்யூப் அதே சமயம் வெட் கண்டிஷனில் ஆயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு கிலோகிராம் பெர் மீட்ரு க்யூப் ஸோ இது ரெண்டையும் வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணியாச்சுன்னா நமக்கு வந்து எவ்வளவு எக்ஸஸ் வாட்டர் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சிடும் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் வந்து எக்ஸஸ் வாட்டர் வந்து
அரௌண்டு செவன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆக்குபை பண்ணுது ஸோ அதை தான் அந்த ஃப்ளை அந்த பை சார்ட்லேயும் கொடுத்துருக்குது ஸோ இப்போ வந்து கம்பேரிசன் ஆஃப் நார்மல் அண்ட் ஃப்ளை ஆஷ் கான்க்ரீட் இது வந்து ஒரு எக்கனாமிக் கம்பேரிசன் எவ்வளவு வந்து நமக்கு வந்து காசு வந்து சேவ் ஆகுது நம்ம வந்து இந்த ஃப்ளை ஆஷ் கான்க்ரீட் அடாப்ட் பண்ணுறதுனால அப்படிங்கிறத இந்த வரக்கூடிய அடுத்த ரெண்டு ஸ்லைடில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு சைஸ் ஆஃப் ஸ்லாப் அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும் இல்லையா அது வந்து ஒரு ச ஸ்லாப்புடைய சைஸ் ஃபிஃப்டின் மீட்டர் பை ஃபிஃப்டின் மீட்டர் பை பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் வந்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ அதுக்கு வந்து எவ்வளவு காசு சேவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் கான்க்ரீட் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் கியூப் சிமெண்ட் பேக்ஸ் எவ்வளோ ரெக்கர்ட் ஆகுது இந்த தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் கியூப் கான்க்ரீட்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன் நார்மல் கான்க்ரீட் வந்து ஏன் சிமெண்ட் கண்டென்ட் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் கிலோ கிராம் மீட்டர் கியூப் ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டுவெல் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி போட்டாச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி நைன் பாக் பேக்ஸ் கிடைக்கும் அதே சமயம் இந்த ஃப்ளை ஆஷ் கான்க்ரீட்டுக்கு சிமெண்ட் கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ கிலோ மீட்டர் கியூப் தான் ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து சிமெண்ட் பேக்ஸ் எவ்வளோ ரெக்கார்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ டிவைட் பை ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேக்ஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் தான் தேவைப்படுது ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ரூபா வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா இன்னைக்கு இன்னே மார்க்கெட் ப்ரைஸுக்கு ஒரு மூடை சிமெண்ட் வந்து நானூறு ரூபா அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த இந்த ஸ்லாப் அதாவது தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்ரு கியூப் கான்க்ரீட்டுக்கு ரூபாய் இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறநூறு ரூபா நீங்கள் சேவ் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு மீட்ரு கியூப் ஆஃப் கான்க்ரீட்டுக்கு வந்து அறநூற்றி நாற்பது ரூபா சேவ் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஸோ இங்கேயே முடிக்கலாமா இல்லை இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது ஸோ அந்த அறநூற்றி நாற்பது ரூபா சேவ் பண்ணியிருக்கணும் ஒரு மீட்ரு கியூப் கான்க்ரீட்டுக்கு ஆனால் அடுத்தது வந்து ஃப்ளை ஆஷ் வாங்கணும்ல அது என்ன காஸ்ட்டுன்னு தெரியணும்ல ஸோ அதையும் நம்ம அடுத்த ஸ்லைடில் பார்ப்போம் இந்த ஃப்ளை ஆஷ் ரெக்குயர்மெண்ட் இப்போ வந்து அதே தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்ரு கியூப் ஆஃப் கான்க்ரீட்டுக்கு ஃப்ளை ஆஷ் இந்த நம்ம இதில் இந்த இதில் மிக்ஸ் டிசைனில் சொன்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃப்ளை ஆஷ் வந்து எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி த்ரீ கிலோ கிராம் தேவைப்படுது அதை வால்யூமாக கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சுன்னா ஃபோர் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி தௌசண்ட்ங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஸோ இது வந்து நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் மீட்ரு கியூப் இதை வந்து வால்யூமாக கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு ஒன் மீட்ரு கியூப் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபீட் கியூப் வால்யூம் ஆஃப் ஃப்ளை ஆஷ் வந்து செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபீட் கியூப் யூஸ்வலாக இதை வந்து கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக சேர்த்து எழுதுவாங்க இந்த செவன்டி சிக்ஸ்ன்னு வாங்காமல் கொஞ்சம் வந்து அடிஷ்னலாகவே வாங்குவாங்க எப்போவுமே ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அது மாதிரி அடிஷ்னலாகவே வாங்குவாங்க ஷார்ட்டேஜ் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அப்ராக்சிமேட் காஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ளை ஆஷ் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூறு கிலோகிராம் ஆயிரத்தி முந்நூறு ரூபா பெர் டன் ஸோ அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா அப்ராக்சிமேட்னால் நமக்கு எத்தனை டன் தேவைப்படுது அஞ்சு டன் ஃப்ளை ஆஷ் வந்து தேவைப்படுது ஸோ நமக்கு கா ஃப்ளை ஆஷோடைய காஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தாச்சுன்னா ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பது ரூபா அடுத்தது நெட் சேவ்டு எக்கனாமி நம்ம எவ்வளோ ரூபா சேவ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து எவ்வளவு இருபத்தோராயிரத்தி அறநூறு ரூபா வந்து சிமெண்ட் பேக்ஸ் வாங்குறதுல சேவ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதே சமயம் ஃப்ளை ஆஷ் வாங்கணும் இல்லை ஃப்ளை ஆஷ் வந்து வாங்கும்போது ஃப்ளை ஆஷ் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கணும் ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பது ரூபா ஸோ இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணியாச்சுன்னா எவ்வளோ ரூபா கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தொம்பது ரூபா ஸோ ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்ரு கியூப் ஆஃப் கான்க்ரீட்டுக்கு பதினஞ்சாயிரத்தி முந்நூறு ரூபா வந்து நம்ம வந்து சேவ் பண்ணுறோம் ஒன் மீட்ரு கியூப் ஆஃப் கான்க்ரீட்டுக்கு அப்ராக்சிமேட்லி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுறோம் ஸோ டேக் இட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது வந்து இந்த மிக்ஸ் டிசைனுக்கு இந்த சிமெண்ட் கண்டென்ட்டுக்கு நான் சொன்ன ப்ரைஸுக்கு இவ்வளோ ரூபா நம்ம சேவ் பண்ணுறோம் இது வந்து இடத்துக்கு த இடத்துக்கு இடம் மெட்டீர